എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് വണ്ണം കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കുക സ്ലിം ആവുക ബോഡി നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമിത വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടി നമ്മൾ ആഹാരം കുറച്ച് കഴിച്ചാലും എന്തുകൊണ്ട് വണ്ണം വയ്ക്കുന്നു വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ണം കുറയാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദപരമായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാം എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കുക എന്ന് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളാരും ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് തേർട്ട് വൺ അവർ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒറ്റയിരിപ്പിന് കണ്ടു തീർക്കത്തില്ല അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ പലരും ഇരുന്ന് കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാ പാട്ടും കാണുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അമിത വണ്ണം ആർക്കും ഇതിൽ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വണ്ണം വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഉത്തരമില്ല അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പലരിലും പല രീതിയിലും വണ്ണം കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് ഈ വണ്ണത്തിന് കാരണമെങ്കിൽ അത് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചേറിലിരുന്ന് കഴിക്കാതെ നിലത്ത് ചമ്പ്രം പണിയുക അതായത് സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിൽ ആവുകയുള്ളൂ വിശപ്പ് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലേറെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് നെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എങ്ങനെ കുടിക്കണം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് കുടി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുക അതായിരിക്കും ഉത്തമം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനശക്തി കുറയും ദഹനം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മൾ ആരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ ഫുഡ് കഴിക്കാം പക്ഷേ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്പം മാത്രം കഴിക്കുക വിശപ്പകലാൻ മാത്രം കഴിക്കുക എപ്പോഴും കുറച്ച് വിശപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഉള്ള ഫാറ്റ് എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിൽ അടിഞ്ഞി കൂടിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് പല രീതിയിൽ ഇല്ലാണ്ടാവാൻ നമുക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെ സഹായിക്കും ഇന്ന് ഇൻട്രോയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പും ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിട്ടതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് എങ്കിലും നടക്കുക അത് ദഹനം പ്രോപ്പർ ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദിവനം പ്രതി ഒരു ഫോർ കിലോമീറ്റർ വാക്ക് ചെയ്യുക അത് വളരെ നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചെറിയ ടിപ്സ് അജ്മോദ അല്ലെങ്കിൽ അജ്മിൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അയമോദകം ഈ സാധനം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്ത് അത് വെറും വൈറ്റിൽ സേവിക്കുന്നത് വണ്ണം കുറയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയും ചെറുതേനും ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കടിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്ന് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവു
ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു